Bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter une petite application ou un petit logiciel pour votre Mac donc ce petit, cette petite application s'appelle Trax et va vous permettre d'écouter toutes vos musiques qui sont sur votre ordinateur plus facilement et d'une façon plus, agré plus agréable pardon. donc Trax, une fois installé, vous aurez le petit icône dans la barre ici en haut. Donc en appuyant, j'accède tout simplement à une barre de recherche où je vais pouvoir taper euh, le nom d'une chanson qui est, euh, qui est dans mon ordinateur. Donc moi je vais taper Kit Cudi et euh, j'ai qu'une seule chanson de Kit Cudi et c'est celle-ci. Donc il suffit tout simplement d'appuyer et la musique va se mettre en route avec un petit effet de notification qui va disparaître. Ou tout simplement euh... Donc, si je mets sur pause et je relance je peux le fermer avec la croix je baisse le son par contre euh, donc voilà par exemple si je mets une autre chanson donc je vais mettre euh... toi je vais mettre celle ci Hop. donc je peux m'amuser à faire ça je peux également changer de chanson avec des commandes clavier que j'ai euh... Choisis au préalable. Donc voilà. Par contre, cette chanson est longue à démarrer. Voilà. Je peux encore. Donc moi sur mon ordinateur, j'ai que trois chansons parce que je l'ai mis à zéro. Mais si vous avez plein de chansons, il suffira de taper une seule lettre et vous aurez hein, toutes vos chansons. Si on s'amuse un peu à aller dans les, dans les réglages et dans préférences, dans le général. Vous allez pouvoir ici choisir votre icône qui va apparaître dans la barre. Donc, vous en avez plusieurs. Personnellement, moi je préfère celui-ci. Ou celui-là, peut-être. Le petit CD. Euh, si vous cochez, vous aurez en fait euh, dans votre doc l'icône Tracks. Donc, moi personnellement, je l'ai décoché. Euh, si vous cochez ça, c'est pour avoir le petit effet de notification. Et si ça se joue au niveau de la barre de recherche, vous pouvez avoir un maximum de 20 résultats jusqu'à 100 résultats. Donc moi qui ai trois chansons, ça ne me sert à pas grand chose. Donc je vais le laisser avant. Si on va dans les raccourcis, donc shortcut, vous allez pouvoir choisir avec votre avis des nouveaux raccourcis. Donc si j'appuie sur commande A, ça lance tout simplement la barre de recherche. Voilà. Si j'appuie sur commande Z, ça me fait play, ça me fait pause, euh, si j'appuie sur commande E, ça m'ouvre tout simplement iTunes, et euh, si j'appuie sur commande T, ça retourne à la chanson précédente, etc, etc, vous avez plusieurs raccourcis. Vous pouvez également vous connecter sur Last FM. donc personnellement moi je ne connais pas trop et euh, ça ne m'intéresse pas, mais pour ceux qui connaissent et qui... Euh, qu'ils ont un compte, parce que je crois qu'il faut, il faut payer pour écouter plus de 50 chansons, si je ne me trompe pas. Euh, C'est plutôt agréable. Passons au niveau euh, côté euh, où l'avoir. Bah, C'est tout simplement, vous ouvrez votre App Store de votre Mac et vous tapez dans la barre de recherche, Trax, comme ceci. Il est disponible gratuitement donc sur l'App Store. Euh, vous l'achetez, installez. Il est en anglais, mais très facile à comprendre. Et voilà. Donc voilà, c'était une petite présentation euh, du, euh, de, la petite, euh, de la petite application Trax. N'oubliez pas de visiter notre site internet eatwijbreak.com, mais également d'aimer notre page Facebook et nous suivre sur Twitter pour être informé dès qu'un nouvel article va être mis en ligne sur le site. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne de YouTube pour être informé dès que je vais sortir une prochaine vidéo. Donc on se retrouve très bientôt. Au revoir.